ఇప్పుడు సి లాంగ్వేజ్ లో కానిస్టెంట్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాము కానిస్టెంట్స్ ని మనము లిటరల్స్ అని కూడా అంటాము సో దీనికి సంబంధించిన మెటీరియల్ అనేది డిస్క్రిప్షన్ లో ఉంటుంది సో దాని నుంచి మీరు రిట్రూవ్ చేసుకుని చదువుకోవచ్చు కానిస్టెంట్ మీన్స్ ఏ ఫిక్స్డ్ వాల్యూ ఏ ఫిక్స్డ్ వాల్యూ దట్ డు నాట్ చేంజెస్ డ్యూరింగ్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ ఏ ప్రోగ్రామ్ దట్ డు నాట్ చేంజెస్ డ్యూరింగ్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ ఏ ప్రోగ్రామ్ దట్ డు నాట్ చేంజెస్ డ్యూరింగ్ ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూషన్ సో కానిస్టెంట్ అంటే ఏంటి అదొక ఫిక్స్డ్ వాల్యూ ఆ వాల్యూని మనము ప్రోగ్రామ్ యొక్క ఎగ్జిక్యూషన్ లో చేంజ్ చేయలేము ఆ వాల్యూని కనుక మనం చేంజ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తే దెన్ ద కంపైలర్ విల్ యూస్ ది ఎర్ర మెసేజ్ సో దట్ ఈస్ ద మేజర్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ వేరియబుల్ అండ్ కానిస్టెంట్ వేరియబుల్ యొక్క వాల్యూని మనం ప్రోగ్రామ్ లో చేంజ్ చేయొచ్చు బట్ కానిస్టెంట్ కెనాట్ చేంజెస్ డ్యూరింగ్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ యూ ప్రోగ్రామ్ కానిస్టెంట్ ని మనం ప్రోగ్రామ్ యొక్క ఎగ్జిక్యూషన్ లో చేంజ్ చేయలేము సో మనకి మేజర్ గా త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ కానిస్టెంట్స్ ఉన్నాయి సో ఫస్ట్ వన్ ఏంటంటే సో ఫస్ట్ కానిస్టెంట్ ఏంటంటే న్యూమరీ కానిస్టెంట్ న్యూమరీ కానిస్టెంట్ సో ఎగైన్ న్యూమరీ కానిస్టెంట్స్ లో మనకి టూ టైప్స్ ఉన్నాయి ఫస్ట్ వన్ ఏంటంటే ఇంటీజర్ కానిస్టెంట్స్ ఇంటీజర్ కానిస్టెంట్ సెకండ్ వన్ ఏంటంటే ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ కానిస్టెంట్ సెకండ్ వన్ ఏంది ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ కానిస్టెంట్ సో ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ కానిస్టెంట్ ని మనం ఏమనొచ్చు అంటే రియల్ కానిస్టెంట్ అని కూడా అనొచ్చు సో ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ కానిస్టెంట్ ని ఏమనొచ్చు రియల్ కానిస్టెంట్ అని కూడా అనొచ్చు సెకండ్ వన్ ఏంటంటే క్యారెక్టర్ కానిస్టెంట్ క్యారెక్టర్ కానిస్టెంట్ సో థర్డ్ వన్ ఏంటంటే స్ట్రింగ్ కానిస్టెంట్ థర్డ్ వన్ ఏంది స్ట్రింగ్ కానిస్టెంట్ సో కానిస్టెంట్స్ ఆర్ క్లాసిఫైడ్ ఇన్ టు త్రీ టైప్స్ ఫస్ట్ వన్ ఏంది న్యూమరీ కానిస్టెంట్ సో న్యూమరీ కానిస్టెంట్ అంటే నెంబర్స్ సో అందులో మనకి అగైన్ టూ టైప్స్ ఉన్నాయి ఇంటీజర్ కానిస్టెంట్ సెకండ్ వన్ ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ కానిస్టెంట్ ఆర్ రియల్ కానిస్టెంట్ సో సెకండ్ టైప్ ఆఫ్ కానిస్టెంట్ ఈస్ క్యారెక్టర్ కానిస్టెంట్ సో థర్డ్ వన్ ఈ స్ట్రీమ్ కానిస్టెంట్ సో ఫస్ట్ న్యూమరీ కానిస్టెంట్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాము సో న్యూమరీ కానిస్టెంట్ అంటే ఏంటి నెంబర్స్ సో నెంబర్స్ తో కనుక మనం కానిస్టెంట్ వాల్యూ రాస్తే దాన్ని మనం న్యూమరీ కానిస్టెంట్ అంటారు సో ఫస్ట్ లెటర్స్ ఈ ద ఫస్ట్ వన్ దట్ ఈస్ ఇంటీజర్ కానిస్టెంట్ సో ఫస్ట్ మనము ఇంటీజర్ కానిస్టెంట్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాము సో సో లెటర్స్ అరేజ్ దిస్ పోర్షన్ సో దట్ వి హ్యావ్ మోర్ స్పేస్ సో మనం ఈ పోర్షన్ అరేంజ్ చేద్దాము సో ఫస్ట్ కానిస్టెంట్ ఏంటి ఇంటీజర్ కానిస్టెంట్ ఇంటీజర్ కానిస్టెంట్ సో ఇంటీజర్ కానిస్టెంట్ మీన్స్ ఇట్ షుడ్ కంటైన్ మినిమం వన్ డిజిట్ ఇట్ షుడ్ కంటైన్ మినిమం వన్ డిజిట్ సో మినిమం వన్ డిజిట్ ఉండాలి మినిమం వన్ డిజిట్ ఉండాలి అండ్ ద సెకండ్ రూల్ ఈస్ ఇట్ షుడ్ నాట్ కంటైన్ ఎనీ డెసిమల్ పాయింట్ షుడ్ నాట్ కంటైన్ డెసిమల్ పాయింట్ ఇంటీజర్ కానిస్టెంట్ లో మనకి ఎటువంటి పాయింట్ అనేది ఉండకూడదు decimal point and the word and the third one is it may be either positive or negative there is no problem it may be either positive or negative what is the default one default one is positive ante manam edu one symbol use cheyakapothe by default ga positive avutundi and the fourth one is blank symbols are not allowed blank spaces are not allowed blank spaces are not allowed so fifth rule endante special symbols are not allowed symbols are not allowed and the plus minus అట్లా మనం వాటిని అలవ్ చేయలేము సో ఇంటీజర్ కాన్స్టెంట్ మనం రాయాలి అంటే ఇఫ్ ఐ రూల్స్ ఫాలో అవ్వాలి ఫస్ట్ రూల్ ఏంది మినిమం వన్ డిజిట్ ఉండాలి అంటే సపోజ్ సెవెన్ రాసాను మినిమం వన్ డిజిట్ ఉండాలి ఒక డిజిట్ లేకుండా మనం ఏం చేయలేము సెకండ్ రూల్ ఏంది ఇట్ షుడ్ నాట్ కంటైన్ డెసిమల్ పాయింట్ అంటే సెవెన్ పాయింట్ టూ అనేది ఇంటీజర్ కాన్స్టెంట్ కాదు వై బికాస్ ఇంటీజర్ కాన్స్టెంట్ షుడ్ నాట్ కంటైన్ ఎనీ డెసిమల్ పాయింట్ సో థర్డ్ రూల్ ఏంది ఇంటీజర్ కాన్స్టెంట్ అనేది ఏదైనా పాజిటివ్ ఉండొచ్చు లేదంటే నెగిటివ్ ఉండొచ్చు డిఫాల్ట్ వన్ ఏంది పాజిటివ్ అంటే మీరు సెవెన్ రాశారు దాని ముందు ఎటువంటి సింబల్ పెట్టలేదు కాబట్టి ప్లస్ సెవెన్ అవుతుంది సపోజ్ మైనస్ సెవెన్ అయితే దెర్ ఈస్ నో ప్రాబ్లం మైనస్ ఉంది కాబట్టి అది మైనస్ అయింది ఎటువంటి సింబల్ పెట్టకపోతే అది ప్లస్ అయింది నెక్స్ట్ రూల్ అయింది బ్లాంక్ స్పేసెస్ ఆర్ నాట్ అలౌ అంటే మీరు సెవెన్ స్పేస్ త్రీ అని రాశారు దట్ ఈస్ నాట్ ఎన్ ఇంటీజర్ కాన్స్టెంట్ లాస్ట్ రూల్ అయింది స్పెషల్ సింబల్స్ ఆర్ నాట్ అలౌ అది మనం ఎగ్జాంపుల్స్లో చూద్దాము సో సెవెంటీ త్రీ ఇట్ ఈస్ ఎన్ ఇంటీజర్ కాన్స్టెంట్ నెక్స్ట్ ట్వెల్వ్ థౌసండ్ ఇట్ ఈస్ ఎన్ ఇంటీజర్ కాన్స్టెంట్ సో నెక్స్ట్ ప్లస్ ఫా ఫిఫ్టీ సిక్స్ దిస్ ఈజ్ అన్ ఇంటీజర్ కాన్స్టెంట్ నెక్స్ట్ ఫైవ్ సిక్స్ స్పేస్ త్రీ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎన్ ఇంటీజర్ కాన్స్టెంట్ వై బికాస్ స్పేసెస్ ఆర్ నాట్ అలౌట్ నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీ సిక్స్
types of integer constants will be discussed that types of integer constants ఇప్పుడు కానిస్టెంట్స్ ని లిటరల్ సెన్ కూడా అంటాము ఈ సెవెంటీ త్రీ నే లిటరల్ అంటాము ట్వెల్వ్ థౌసండ్ నే లిటరల్ అంటాము ప్లస్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ నే లిటరల్ అంటాము ఓకే సో దిస్ ఈస్ నాట్ వ్యాలిడ్ ఇన్ డిజర్ కానిస్టెంట్ సో ప్లస్ అనేది మనకు అవసరం లేదు సో పెట్టినా దెర్ ఈస్ నో ప్రాబ్లం ప్లస్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ మైనస్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ మైనస్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఓకే సో ప్లస్ మైనస్ ఎలో చేయొచ్చు బికాస్ పాజిటివ్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ మైనస్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ అదర్ దాన్ ప్లస్ అండ్ మైనస్ టూ అనే సింబల్ ఈస్ అలౌట్ ఓకే డాలర్ పెట్టాము కామ పెట్టాము దూస్ ఆర్ నాట్ అలౌట్ ఓకే నెక్స్ట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇంటీజర్ కానిస్టెంట్స్ ఇంటీజర్ కానిస్టెంట్స్ మనకి మేజర్గా త్రీ టైప్స్ ఉంటాయి ఫస్ట్ వన్ ఏంటంటే ఆక్టైల్ కానిస్టెంట్ ఆక్టైల్ కానిస్టెంట్ సెకండ్ వన్ ఏంటంటే డెసిమల్ కానిస్టెంట్ డెసిమల్ కానిస్టెంట్ థర్డ్ వన్ ఏంటంటే హెగ్జా డెసిమల్ కానిస్టెంట్ సో ఫస్ట్ వన్ ఏంది ఆక్టైల్ కానిస్టెంట్ సెకండ్ వన్ ఏంది డెసిమల్ కానిస్టెంట్ థర్డ్ వన్ ఏంది హెగ్జా డెసిమల్ కానిస్టెంట్ ఆక్టైల్ కానిస్టెంట్ అంటే ఏంటంటే బేస్ ఎయిట్ బేస్ ఎయిట్ ఆక్టైల్ మీన్స్ ఎయిట్ డెసిమల్ కానిస్టెంట్ అంటే ఏంటంటే బేస్ టెన్ డెసిమల్ మీన్స్ టెన్ హెగ్జా డెసిమల్ కానిస్టెంట్ అంటే ఏంటంటే బేస్ సిక్స్టీన్ బేస్ సిక్స్టీన్ హెగ్జా డెసిమల్ మీన్స్ సిక్స్టీన్ ఆక్టైల్ కానిస్టెంట్ అంటే ఏంటి ఇట్ ఈస్ ఎ కాంబినేషన్ ఆఫ్ డిజిట్స్ ఫ్రమ్ జీరో టు సెవెన్ ఆక్టైల్ అంటే ఏంటి జీరో టు సెవెన్ వరకు మనం యూజ్ చేయొచ్చు అండ్ ఆక్టైల్ కానిస్టెంట్ ఆల్వేస్ స్టార్ట్స్ విత్ జీరో ఆక్టైల్ కానిస్టెంట్ మస్ట్ అండ్ షుడ్గా జీరోతో స్టార్ట్ చేయాలి నెక్స్ట్ డెసిమల్ కానిస్టెంట్ డెసిమల్ కానిస్టెంట్ అంటే టెన్ డిజిట్స్ యూజ్ చేస్తాము ఫ్రమ్ జీరో టు నైన్ ఫ్రమ్ జీరో టు నైన్ ఓకే ఇక్కడ ఎటు దీంతో స్టార్ట్ అవ్వాలి అని చెప్పి ఏం కండిషన్ లేదు నెక్స్ట్ వన్ ఏంటంటే హెగ్జా డెసిమల్ కానిస్టెంట్ హెగ్జా డెసిమల్ అంటే సిక్స్టీన్ హెగ్జా డెసిమల్ కానిస్టెంట్ ఎలా ఉంటుంది అంటే జీరో టు నైన్ యూజ్ చేయొచ్చు అండ్ ఏ టు ఎఫ్ యూజ్ చేయొచ్చు సో జీరో టు నైన్ అంటే టెన్ సింపుల్స్ ఏబిసి డిఈఎఫ్ అంటే సిక్స్ సో టోటలీ సిక్స్టీన్ కాంబినేషన్స్ అండ్ హెగ్జా డెసిమల్ కానిస్టెంట్ ఆల్వేస్ స్టార్ట్స్ విత్ జీరో జీరో ఎక్స్ ఆర్ జీరో క్యాపిటల్ ఎక్స్ జీరో ఎక్స్ యూజ్ చేయొచ్చు స్మాల్ ఎక్స్ యూజ్ చేయొచ్చు ఆర్ జీరో క్యాపిటల్ ఎక్స్ యూజ్ చేయొచ్చు నో లెట్ ఎస్ ఈ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ బేస్డ్ ఆన్ దీస్ కానిస్టెంట్స్ దట్ ద నెంబర్ ఈజ్ సెవెంటీ ఫైవ్ వన్ టూ ఎయిటీ నైన్ జీరో ఎక్స్ వన్ టూ ఏఎఫ్ జీరో వన్ టూ ఓకే సో వాట్ ఈస్ సెవెంటీ ఫైవ్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఈస్ ఆక్టైల్ కానిస్టెంట్ ఆర్ డెసిమల్ కానిస్టెంట్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఈస్ డెసిమల్ కానిస్టెంట్ వై బికాస్ ఆక్టైల్ కానిస్టెంట్ అంటే ఏంటి ఆ జీరోతో స్టార్ట్ అవుతుంది ఇది జీరోతో స్టార్ట్ అవ్వలేదు కాబట్టి అది డెసిమల్ కానిస్టెంట్ అవుతుంది ఇక్కడ మీరు జీరో పెట్టారనుకోండి దెన్ ఇట్ విల్ బికమ్స్ ది దెన్ ఇట్ విల్ బికమ్స్ ది జీరో పెడితే ఏమవుతుంది ఆక్టైల్ కానిస్టెంట్ అవుతుంది ఓకే అలా కాకుండా నేను ఇక్కడ జీరో సెవెన్ నైన్ పెట్టాను ఇప్పుడు ఏమవుతుంది జీరో సెవెన్ నైన్ అంటే ఏమవుతుంది జీరోతో స్టార్ట్ చేశాను బట్ ఇక్కడ ఏముంది నైన్ ఉంది సో నైన్ ఉంటే అది ఏమైంది ఆక్టైల్ కానిస్టెంట్లో నైన్ అనేది ఎలా అవ్వదు ఆక్టైల్ కానిస్టెంట్లో జీరో టు సెవెన్ ఎలా అవుతుంది సో జీరో సెవెంటీ నైన్ అంటే అదేంది డెసిమల్ కానిస్టెంట్ ఓకే వై బికాస్ డెసిమల్ కానిస్టెంట్లోనే మనకి నైన్ అనేది ఎలా అవుతుంది జీరో సెవెంటీ నైన్ ఇస్ అతింగ్ బట్ సెవెంటీ నైన్ నెక్స్ట్ జీరో ట్వెల్వ్ అంటే ఏంది జీరోతో స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి ఆక్టైల్ కానిస్టెంట్ ఎయిటీ నైన్ ఎయిటీ నైన్ డెసిమల్ కానిస్టెంట్ జీరో ఎక్స్తో స్టార్ట్ అయింది అండ్ జీరో టు నైన్ ఉండే ఏ టు ఎఫ్ ఉంది సో దిస్ ఈజ్ ఎ హెగ్జా డెసిమల్ కానిస్టెంట్ అలా కాకుండా ఇక్కడ నేను ఏ ఎల్ అని రాశాను దిస్ ఈజ్ నాట్ వ్యాలిడ్ హెగ్జా డెసిమల్ కానిస్టెంట్ వై బికాస్ ఇందులో మనకి జీరో టు నైన్ అండ్ ఏ టు ఎఫ్ మాత్రమే యూజ్ చేయగలను బట్ ఇక్కడ ఎల్ ఉంది ఎల్ ఈజ్ నాట్ ఎలౌట్ ఓకే సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ఇంటీజర్ కానిస్టెంట్ సో ఇంతవరకు మనం ఏం డిస్కస్ చేశాము న్యూమరీ కానిస్టెంట్లో ఇంటీజర్ కానిస్టెంట్ గురించి డిస్కస్ చేశాము న్యూమరీ కానిస్టెంట్లో ఇంటీజర్ కానిస్టెంట్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాము చేశాము ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏం చేద్దాము న్యూమరీ కానిస్టెంట్లో ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ కానిస్టెంట్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాము న్యూమరీ కానిస్టెంట్లో ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ కానిస్టెంట్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాము సో ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ కానిస్టెంట్ కొన్ని ఇంకొక నేమ్ ఏంటి రియల్ కానిస్టెంట్ సో ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ కానిస్టెంట్ ఆర్ రియల్ కానిస్టెంట్ సో దీనికి సంబంధించిన నోట్స్ అనేది సో నీట్గా మనకి డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటుంది సో ఇక్కడ మీకు ఏమైనా అర్థం కాకపోతే రాసింది సో దాని నుంచి మీరు రిక్యూజ్ చేసుకుని చదువుకోవచ్చు సో ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ కానిస్టెంట్
blank spaces are not allowed. So third one is the special symbols are not allowed. Symbols are there, not allowed. So next one is the uh, it may be either positive or negative, but the default one is positive. Default one is positive. If we have fractional point numbers, we have two ways to represent just now. So first way is that first way is that fractional notation. Floating point numbers, we have two ways to represent just now. First one is the fractional notation. Fractional notation is that dot to nari. So dot to the minimum one digit to nari, maximum n n to nari. Dot to the minimum one to nari, maximum n n to nari. Second one is that exponential notation. So second approach is the exponential notation. Exponential notation is represented as the amount of m into base power e. m and n and mantis. m and mantis. b and n and base. e and n and exponent. So mantis base exponent. So mantis and n and the integer number of the two and the floating point number of the two. So mantis means it may be either integer or floating point number. Plus positive number of the two and negative number of the two. So base value. बेस वैल्यू वाले बेस टू बेस टेन अलग चीज़ कूटा हो मतलब कितने वाले बेस वैल्यू रहेगा पता बाय डिफ़ॉल्ट इधर टेन अलग ही बेस वैल्यू होती है एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट एंड पावर लोड आसे एक्सपोनेंट मस्ट बी पॉजिटिव एक्सपोनेंट मस्ट बी आई एम सॉरी एक्सपोनेंट मस्ट बी इंटीजर नंबर अरे पॉजिटिव इंटीजर आवच चुके नेगेटिव इंटीजर आवच चुके बट एक्सपोनेंट शुड नॉट बी अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर ओके सो ये प्रकार थ्री एग्जांपल्स आ रहा हूं सो 1.1.3 10 Minus five. So one point three is in the kara mantis value. Ten is in the base value. Minus five is the exponent value. Exponent value is the floating point kaadu. Exponent value must be chudga integer value. So base value two gani ten gani ho thundi. It one value ho pote ten ho thundi. Mantis is integer abe chhu floating abe chhu. There is no problem. Next to seventy two e nine. So seventy two is in the mantis. E is in the expo. E is in the exponent. Exponent is integer nine. इतना मालिक बेस वैल्यू हो गया तो काबे तो बाय डिफ़ॉल्ट गेम होता होगी टेन होता होगी नेक्स्ट वाली माइनस टू थर्टी फोर ई माइनस फाइव फाइव सो माइनस टू थर्टी फोर आने दे बैंटी सा एक्सपोनेंट आने दे माइनस फाइव बेस वैल्यू हो गया तो काबे टेन होता होगी इनपुर मालूम हो इन तवर के मालूम ह First one choose हम What is the first approach? Numeric constants. Numeric constants बोलने चाहिए discussion सामो इनपुर तरह तक character constants बोलने चाहिए discussion ना character constant टेंटे हैं नेटे single character character constant means character constant character constant टेंटे हैं नेटे a single character which is enclosed in single quotation a single character which is enclosed in single quotation character नेटे ये alpha beta बच्चू नेटे नेटे digit बच्चू नेटे नेटे symbol बच्चू नेटे नेटे escape sequence सा बच्चू slash n slash t slash r slash b अत्ले इधर ना बच्चू so character constant टेंटे हैं नेटे a single character which is enclosed in single quotation अरे अल्फा भी टाइप होच्छ, डिजिट टाइप होच्छ, सिंबल टाइप होच्छ, एस्केप सीक्वेंस है, स्लैश एंड स्लैश नी स्लैश आ रहा होच्छ। सो नेक्स्ट वन ये नंटे स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट, स्ट्रिंग नंटे ये नंटे कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स एनक्लोज्ड इन डबल कोटेशंस, एनक्लोज्ड इन डबल कोटेशंस। सो कैरेक्टर्स � so, this is the string, collection of characters enclosed in double quotations. Characters are alphabet, digits and symbols. Now, we have to define the constant and how we can define the constant. Or how we can use the constant. We have to discuss types of constants. We have to define the constant. How to define the constant. Constants are how we can define the constant. How to use the constant. How to use the constant. How to use the constants? We can define the constants in two ways. First one is the const keyword. You just know. Const keyword you just know. Second approach is the macros you just know. Because macros are the hash defined and macro you just know. So first one is the const keyword. We will discuss it. Const keyword is the variable declared. Const int a is equal to 10. So throughout the program, a value 10 is equal to 10. We will change it. We will change it and try it. Then the compiler will use the error messages. Then a is equal to 30 as well. Then the any print is done. If you any one change it, change it. Why? Because any one add declare is done. Constant can be declared is done. However, throughout the program, a value 10 is done. But constant one must turn should be declaration of a value is assigned. So declaration of a value is assigned. A value one change is done. 
change it and try to compare it and use the error message. Okay? You can integer this option. Integer pattern value, there is no problem. Polish t is equal to 10 and 10. Here, 10 and 10 is no difference. Second way, and then hash defined. Suppose it's an assembly. Hash defined by 3.14. So, throughout the program, the hash defined value m to the pi value m to the 3.14. So, print up percentage is equal to pi. Percentage of percentage of comma pi. So pi no value and the three point one four. So the display of the so throughout the program the pi value and three point one four. Why? Because the has defined which is a has defined or then one demo macro one demo. So throughout the program the pi value are they would be why because constraints. This is nothing but the way of defining the constraints. You like our different change. So we can pi change it and try yes and pi is equal to five point five seven. Then the compiler will use the error message. Okay. So throughout the program, the pi value three by one four is okay. So change again, try next error message. So this is about types of constraints. So major ka constraints are three types of numeric, character, and the third one is what string. Numeric le two types of. Ame mo nae integer undi, tarvata floating point undi. Tarvata how to define the constraints in two ways. First way is using constraint keyword. Second way is using hash defined directive. So this is much related to the description of this.